প্রিয় দর্শক আমি মোরশেদুল ইসলাম স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় আর কত অবক্ষয় আর এ নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনার জন্য উপস্থিত রয়েছেন রাশেদা কে চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক গণস্বাক্ষরতা অভিযান রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মনিরুল ইসলাম খান সাবেক চেয়ারম্যান সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রয়েছেন নাফিজা ফেরদৌসি এডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রিয় দর্শক আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে সরাসরি এই আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন সেই জন্য আমাদেরকে ফোন করতে হবে যেই নাম্বারগুলো টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে সেই নাম্বারে এছাড়া আপনারা ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারবেন তো আমরা আলোচনা শুরু করার আগে একটু দেখে নেব এই মুহূর্তের প্রধান শিরোনামগুলো পরকিয়ার জেরেই বাড্ডায় বাবা মেয়েকে হত্যা করেছে আরজিনা ও শাহিন ব্রিফিংয়ে ডিএমপি কাকরাইলে জোরাখুনের মূল অভিযুক্ত আলামিন গোপালগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার রোহিঙ্গা ইস্যুতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করছে যুক্তরাষ্ট্র ফিরে নেয় সমাধান ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন সম্মেলন ছুটির আরও দুটি সম্মাননা বাতিল সরকারি ডিপো থেকে বছরে আড়াই হাজার কোটি টাকার তেল চুরি হয় স্বীকার করলেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী তিন মাসের মধ্যে অটোমেশনের আওতায় না আনলে ব্যবস্থা রাজনীতি ছবিতে অটোরিকশা চালকের মোবাইল নম্বর ব্যবহারের ঘটনায় মামলা হাস্যকর মন্তব্য শাকিব খানের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা বললেন আইনজীবী এবং বিপিএল এর পঞ্চম আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে চমক ঢাকাকে নয় উইকেটে হারালো স্বাগতিক সিলেট চলে আসবো আমাদের আলোচনায় আমরা জানি সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা আমাদের ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে এই ধরনের ঘটনা বরাবরই আমরা ঘটতে দেখি কিন্তু প্রায়শই ঘটে এগুলো কিন্তু সাম্প্রতিক দুটি ঘটনা একটি হচ্ছে বাড্ডায় স্ত্রীর পরক্রিয়া পলি হয়ে বাবা মেয়েকে খুন হতে হলো এবং কাকরাইলে স্বামীর তৃতীয় স্ত্রীর ভাইয়ের হাতে খুন হলেন মা ছিলেন এই ধরনের বহু ঘটনা আমাদের এবং নারী নির্যাতনের ঘটনা তো বেড়েই চলেছে আমরা একটা পরিসংখ্যানে দেখেছি যে শুধু অক্টোবর মাসেই ধর্ষণের শিকার হয়েছেন চুয়ান চুয়াত্তর জন নারী ও শিশু যাই হোক এই ধরনের পরিসংখ্যান দিতে গেলে অনেক কিছুই দেয়া যাবে আমরা জানি কিন্তু উদ্বেগের বিষয়টা হচ্ছে কেন এই ধরনের নিঃশংস ঘটনা এত বেড়ে যাচ্ছে বিশেষ করে আপনজনের হাতে আপনজনের খুন হওয়া বাবা মায়ের হাতে সন্তানের খুন হওয়া এটা তো অবিশ্বাস্য একটি ব্যাপার আমি রাশেদা পাপটুকি দিয়ে শুরু করতে চাই অনেক ধন্যবাদ সময় টিভিকেও বিশেষ করে এই ধরনের একটি আয়োজনের জন্য আসলে অবক্ষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং এখানে সমাজ বিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানী তারা তো নিশ্চয়ই এটা বিবেচনা করবেন বা বিচার করবেন কিন্তু একটা জায়গা থেকে আমাদের মনে হয় যে আমরা একদিকে বৈশ্বিক অবস্থানে আছি তাহলে বিশ্বব্যাপী একটা অস্থিরতা সংকট ইত্যাদি চলছে আর দ্বিতীয় যে জায়গাতে আমরা আছি আমরা মানে উন্নয়নের দৌড়ে আছি তো আমরা মোটামুটি ভালো করছে বাংলাদেশ অর্জনের জায়গায় কিন্তু অন্যদিকে আমাদের যে সমাজে আমাদের পরিবারে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে সব কিছুতে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে সেই অস্থিরতার ফলটা কিন্তু আমরা এখন পাচ্ছি এবং তার মধ্যে যেটা হয়েছে একদিকে তো আমরা অর্জনের জায়গা আরেকদিকে হলো তথ্য প্রযুক্তি তথ্য প্রযুক্তির যে অপব্যবহারটা আমরা করছি আমরা আকাশ সংস্কৃতির যেইভাবে বিদেশি এই যে সিরিয়ালগুলো দেখানো হয় টিভিগুলোতে সেখানে এমনভাবে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত পরিবারও এমনকি বিত্তহীন মানুষেরাও যখন টিভি দেখার সুযোগ পায় তারা কিন্তু মহিলারা ওই চিত্রগুলোই দেখতে থাকে যেটা সমাজের সাথে হয়তো মিল নাই আমাদের শাশ্বত মূল্যবোধের সাথে মিল নাই সেগুলো দেখে দেখে কিন্তু পারছে একটা বড় কারণ কিন্তু মাদকাসক্তি আমরা যেটা আগে মনে করতাম যে মাদকাসক্ত হয় উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা এটা কিন্তু একদম আমাদের সমাজকে গ্রাস করছে ক্রমাগত আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের দেশে তো তরুণরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখতে পাচ্ছি এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে 
আমাদের তরুণ প্রজন্ম এবং তারা বিপথে যাচ্ছে কোনো না কোনো কারণেই হোক আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় যে আমরা দেখছি ঘটনাগুলো ঘটছে ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ হচ্ছে আইনের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে কিন্তু বিচারহীনতার বিচার না পেয়ে পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতিটাও কিন্তু আমাদের ঘাড়ে চেকে বসেছে আমরা তো তনুহত্যার বিচার এখনও পাইনি এই যে এই এটা তো একটি ঘটনা তনুহত্যা মানে একটা হাই প্রোফাইল কেস কোনো বিচার আমরা তো পাচ্ছি না সেই যে বিচারহীনতার সংস্কৃতিটা আমার মনে হয় এটা সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয় সব কিছুর উপরে একটা দুটো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যদি হতো আমরা এসিড সন্ত্রাসের কথা খেয়াল আছে এটা কিন্তু অনেকখানি আমরা লাগাম টানতে পেরেছি এই যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য এই সব জায়গায় কিন্তু আমাদের দেখতে হবে শুধুমাত্র মূল্যবোধের অবক্ষয় না আশেপাশে কি ঘটছে রাজনীতি প্রশাসন সমাজ এবং অর্থনীতি আর্থিক বিষয় আছে মধ্যে ধন্যবাদ আপা আবার আসবো পরে আপনার কাছে আমি আসবো অধ্যাপক ডক্টর মনির ইসলাম খান আপনার কাছে একজন সমাজ বিজ্ঞানী হিসেবে আপনার না ধন্যবাদ আপা যেমনটা বলেছেন যে এটা মানে সময় টেলিভিশনের বিষয়টাকে এখন তাদের প্রচারণার মধ্যে নিয়ে এসছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হত্যাকাণ্ড দেখুন হত্যাকাণ্ড সবসময় মর্মান্তিক এটা আমাদের মধ্যে বেদনা সৃষ্টি করে এবং আমাদেরকে শঙ্কিত করে আমাদেরকে আতঙ্কিত করে তোলে এবং আমরা সামাজিক সম্পর্কের আমরা সামাজিক সম্পর্কটা তৈরি করি কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য ভালো থাকার জন্য আমরা সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করি একটা শিশুকে বড় করার জন্য আমরা একটা ভালো নাগরিক তৈরি করার জন্য সেই সামাজিক সম্পর্ক সম্পর্কটা যখন একটা হত্যাকাণ্ডে রূপান্তরিত হয় তখন আমাদের প্রথমেই অনু মানে যেটা আমাদের চিহ্নিত করতে হয় যে সেই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো জটিলতা তৈরি হচ্ছে সেই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে এমন কোনো টানা পড়ে না আছে এমন কোনো গ্যাপস আছে যেটা কিনা আলটিমেটলি একটা হত্যাকাণ্ডের দিকে চলে যাচ্ছে এবং আপনি দেখেন হত্যাকাণ্ড অনেক ভাবে হয় এবং আমরা যে আপনি যে দুটো ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন সে দুটো ঘটনাকে যদি আমরা একটুখানি বিশ্লেষণ করি তাদের যদি সামাজিক প্রেক্ষিত যদি আমরা বিশ্লেষণ করি সেখান থেকে আমাদের কিন্তু কতগুলো মানে ইয়ে বেরিয়ে আসবে অর্থাৎ কতগুলো ফ্যাক্স কতগুলো কজেস বেরিয়ে আসবে যে যেটা কিনা বাড্ডাতে যেটা হয়েছে আপনি তার পেশাগত পরিচয় যদি দেখেন তিনি স্বামী একজন স্কুটার গাড়ির চালক ছিলেন এবং তিনি সাবলেট করেছেন হ্যাঁ আবার একটা অন্যদিকে সিদ্ধেশ্বরীতে যেটা হয়েছে রাজমণির কাছে যেটা হয়েছে সেটা বেশ একটা বিত্তশালী পরিবারের দিকে সুতরাং আপনার যেটা আপাও বলছিলেন যে অ্যাক্রস দ্য ইকোনমিক ক্লাস তার মানে সব আপনার অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যেই ঘটনাগুলো ঘটছে অস্থিরতার কথা আমরা বলেছি এখন হত্যাকাণ্ড কখনো কখনো অ্যাট দ্য স্পার অফ দ্য মুমেন্ট হতে পারে দুজন বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে সেখানে হঠাৎ সেই ঘটনার মধ্যে আকস্মিকভাবে হত্যাকাণ্ড হতে পারে একটা আরেকটা হতে পারে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে হত্যাকাণ্ড আকস্মিকভাবে যখন হত্যা এর কিছু কিছু ঘটনা আকস্মিকভাবে হয়তো ঘটছে তার মানে আকস্মিকভাবে হত্যাকাণ্ড যখন হয় তখন আমাদেরকে যেটা বুঝতে হবে অর্থাৎ যে হত্যাকাণ্ডটা করছে তার তার যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তার নিজের উপরে যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তার ক্রোধের উপর তার যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাটা সে সে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলেছে রায় এবং অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন পরিকল্পিতভাবে হত্যাকাণ্ড হচ্ছে সেটা যখন সম্পত্তির জন্য হয় সেটা কখনো প্রভাব বিস্তার করবার জন্য হয় তখন আমাদের চিন্তা করতে হবে যে সে হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোনো একটা মোটিভেশন ছিল তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি যে হত্যাকাণ্ডের মধ্যে মোটিভেশন আছে কিনা সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হত্যাকাণ্ড কি কোনো একটা মিনস হিসাবে কাজ করছে কিনা একটা টুলস হিসাবে কাজ করছে কিনা সেটা কিন্তু খুব ভয়ানক ব্যাপার কারণ আপনি আপনি বিত্তশালী হবেন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আপনি রাজনৈতিক নেতা হবেন আপনি প্রভাব বলাইকে বিস্তৃত করবেন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আপনি যখন সেই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে পরিহার করে আপনি যখন হত্যাকাণ্ডকে বেছে নিচ্ছেন আপনার সেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য তখনই আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সত্যি আমরা ঠিকভাবে ঠিক পথের মধ্যে নেই সেই ঘটনাগুলো ঘটছে পরিবর্তন তো সমাজে আসবেই স্বাভাবিক নিয়ম আমরা একসময় খুব গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল আস্তে আস্তে আমরা নগরায়িত সমাজে হয়েছে আমরা বাজারমুখী সমাজের দিকে যাচ্ছি আমরা বিশ্বায়নের মধ্যে আমরা বিশ্বের সাথে যুক্ত হচ্ছি আমরা নতুন নতুন সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হচ্ছি আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ছে এবং স্বাভাবিক নিয়মে নগরায়িত সমাজ শিল্পায়িত সমাজ যখন তৈরি হয় পুঁজিবাদী সমাজ যখন তৈরি হয় মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধ তৈরি হয় মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের মনস্তাত্ত্বিক যে সমস্ত বিভ্রান্তিগুলো তৈরি হয় সুতরাং একটা হত্যাকাণ্ড কিংবা একটা সামাজিক সম্পর্কের কিন্তু অনেকগুলো দিক আছে তার একটা মনস্তাত্ত্বিক দিক আছে তার একটা সামাজিক দিক আছে তার অর্থনৈতিক দিক আছে তার সাংস্কৃতিক দিক আছে সুতরাং প্রত্যেকটা দিকের মধ্যেই যখন এক রকমের সে কৃত একটা সংকট তৈরি হয় সেই সংকটের একটা ফলশ্রুতিতে 
হত্যাকাণ্ড হচ্ছে সুতরাং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা বাংলাদেশের দিকে তাকাই তাহলে আমরা কি দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই অর্থনীতির দিক থেকে আমরা সাংঘাতিক রকমের অস্থিরতার দিকে যাচ্ছি আমরা প্রতিযোগিতামূলক জীবন ব্যবস্থায় ঢুকে যাচ্ছি আমরা সাংঘাতিক কনজিউমারিজমের দিকে চলে গিয়েছি আমরা স্বার্থকতা খুঁজে চাচ্ছি মানে খুঁজছি আমরা সবসময় আমি কত কনজিউম করতে পারি আমি কত বৃত্ত পেতে পারি সুতরাং ওই যে একটা যে আইডিওলজি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমি বৃত্তের মধ্যে শান্তি খুঁজে চাচ্ছি খুঁজে পাচ্ছি সুতরাং অর্থনীতির মধ্যে অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড রকমের অস্থিরতা তৈরি হয়েছে প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে এবং সেই প্রতিযোগিতায় আমার যে গতানুগতিক মূল্যবোধ সেই মূল্যবোধকে আমি অবজ্ঞা করছি তখন ভাই ভাইয়ের সাথে মানে দ্বন্দ্বে কলহে বা অবতীর্ণ হচ্ছে এবং সেই দ্বন্দ্ব থেকে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশীর দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে হত্যাকাণ্ড ঘটছে দেখুন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র আমাদের সাংঘাতিক রকমের পরিবর্তন আসছে আপনি একজন চলচ্চিত্র পরিচালক আপনি সুচিত্রা সেনের সিনেমার সাথে এখন তুলনা করেন এখনকার যে এই রকমের যে সাংঘাতিক রকমের আপনার ঢাকা অ্যাটাক আমি ঢাকা অ্যাটাককে কোনোভাবে ক্রিটিসাইজ করছি না আমি বলছি এই যে ভায়োলেন্স তার মানে একটা এক ধরনের একটা পিসফুল লাইফ থেকে আমরা একটা ভায়োলেন্সের দিকে যাচ্ছে সুতরাং সেই ভায়োলেন্স মানুষের মধ্যে কি ধরনের মনস্তত্ব তৈরি করছে মানুষের মধ্যে কি ধরনের অবস্থা তৈরি করছে সুতরাং সেইগুলোও কিন্তু এই সমস্ত কাজগুলোকে আপনার সাংঘাতিক রকমভাবে প্রভাবিত করছে আমরা পরকিয়াকে সাংঘাতিক রকমের দুষ্টি পরকিয়া দেখুন মানুষের যে মনস্তত্ত্ব সেই মনস্তত্ত্বে কিন্তু মানুষ বিভিন্ন রকমের সম্পর্কে জড়াতে পারে নগরায়িত জব জীবনে মেয়েরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে ছেলেরা বাড়ি থেকে চলে আসছে পেশাগত জীবনে আমি আরেকজন মহিলার সাথে মিশছি আরেকজন মহিলা আরেকটা পুরুষের সাথে মিশছে সুতরাং এই যে মেলামেশার সুযোগটা হচ্ছে এবং এই যে পারিবারিক যে শূন্যতা বোধ তৈরি হচ্ছে তারই কিন্তু একটা সলিউশন হচ্ছে যখন এই ধরনের সম্পর্কগুলো হচ্ছে কিন্তু আমাদের সেই সাংস্কৃতিক প্রস্তুতিটা নেই আমরা পরকিয়াকে একটা পাপ হিসেবে দেখছি কিন্তু পারকিয়াকে যদি আমরা একটা বাস্তবতা মনে করি বাস্তবতা মনে করে যদি আমরা সেই আমাদের সেই ভ্যালুস প্যাটার্নটাকে তার সাথে যদি অ্যাডজাস্ট করি তাহলে কিন্তু এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটবে না যেমন পরকিয়া যদি সত্যিই ঘটে যায় দুটো সম্পর্ক চলতে পারে না আমি জানি সম্পর্কের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে প্রতিশ্রুতি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে যদি প্রতিশ্রুতি না থাকে প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্কের মধ্যে যদি প্রতিশ্রুতি না থাকে আমি জানি দ্বন্দ্ব সেখানে তৈরি হবে দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে কিন্তু সেই দ্বন্দ্বটাকে যদি আমি নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যদি ধারণ না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা হেরে যাব সুতরাং সেই বিপর্যয়টা ঘটছে এবং সেখানে আমরা কি হতে পারে অবশ্যই আমরা ডিভোর্সটাকে সাংঘাতিক রকমভাবে একটা ট্যাবু মনে করছি এটাকে আমরা মনে করছি একটা সামা একটা আমার আমার জন্য এটা এক রকমের সাংঘাতিক স্টিগমা আমি ডিভোর্সটাকে আমি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছি না ধরুন ওই ঘটনাটাই যেটা বাড্ডাতে ঘটেছিল যারা এই পরকীয় সম্পর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে কিংবা যে নামেই আমরা ডাকি না কেন মানুষের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হতেই পারে সুতরাং তাদের উচিত ছিল তাদেরকে ওই বা আগের সম্পর্কটাকে ভেঙে নতুন আর একটা সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়া কিন্তু আমরা সেই সামাজিক সাংস্কৃতিক সচলতাটা তো এখনও তৈরি করতে পারিনি সেইখানে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ রয়ে গিয়েছে রাইট সুতরাং আমরা একদিকে আরবানাইজড হচ্ছি আমাদের মধ্যে সাংঘাতিক মেলামেশা হচ্ছে কিন্তু আমাদের ট্র্যাডিশনাল ভ্যালুসটা থেকে যাচ্ছে আপনি সেটা পাশ্চাত্যে লক্ষ্য করবেন না পাশ্চাত্যে আপনি পরকিয়ার জন্য হত্যাকাণ্ড দেখবেন না পাশ্চাত্যে হ্যাঁ পরকিয়ার জন্য অনেক রকমের ঘটনা ঘটতে পারে আপনি একটা চাইল্ড রেইজিংয়ে প্রবলেম হতে পারে একটা ডিভোর্স একটা বাচ্চাকে মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে একটা পারিবারিক সম্পর্ককে সাংঘাতিক রকমভাবে চাপের মধ্যে রাখে সেটার ফার্স্ট আপনার মানে ভিক্টিম হয়ে যায় সন্তান সেটা সত্যি কিন্তু আপনাকে এইটাও মনে করতে হবে আপনি বিভিন্নভাবে আপনি আপনি ওথেলোর কথা চিন্তা করেন আপনি চিন্তা করেন নষ্টনীর সিনেমার কথা চারুলতা সিনেমার কথা আপনি চিন্তা করেন মানে টলস টয়ের সেই বিখ্যাত না কেরানি না সুতরাং এই ঘটনাগুলো ঘটবেই কিন্তু আমাদের সেই সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি লাগবে সেই যে প্রস্তুতিটা আমাদের নেই সেই জায়গাতে আমরা হার মানে আমাদের হেরে যাচ্ছি চমৎকার বলেছেন আবার আসবো পরে আপনার কাছে আমরা এখন নাফিজা ফিরতেছি আপনার কাছ থেকে একজন মনোবিজ্ঞানীর ভাষ্য শুনতে চাই ধন্যবাদ স্যার আপনাকে প্রথমেই আমি একটু মানে যোগ করতে চাচ্ছি যে ম্যাডাম যা বলেছেন উনি সামাজিক অবক্ষয়ের কিছু কথা বলেছেন এর কি কি ফ্যাক্টর এখানে এখন কাজ করছে আমাদের ভেতরে বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির যে অপব্যবহার হচ্ছে এখন এই যে ফেসবুক বিভিন্ন গণ যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে যে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং একই সাথে টেলিভিশন কিন্তু টেলিভিশন ফোন কিন্তু এই ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা জি 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 অবশ্যই পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনটা একটা খুবই আগে যখন মোবাইল ছিল না
এটার জন্য অবশ্যই একটা নীতিমালা ওভাবে থাকা উচিত এবং আমরা সব প্রোগ্রামই দেখছি আসলে যেটা ম্যাডাম বলেছেন অলরেডি যে হ্যাঁ ধনী হোক আর নিম্নবিত্ত পরিবারের হোক সবাই যখন টিভি দেখছে এই প্রোগ্রামগুলি আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে এবং এখন হচ্ছে যেটা মানে দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন প্রোগ্রামের মধ্যে কিছু প্রোগ্রাম আছে যেগুলোতে অপরাধ কিভাবে হচ্ছে অপরাধের পেছনের ঘটনাগুলো কি কিভাবে প্ল্যানিং হচ্ছে এইগুলো মানে ডিটেলস দেখানো হচ্ছে যার মাধ্যমে কি হচ্ছে আমরা সবাই জানতে পারছি তাই না কীভাবে একটা পরিকল্পনা করা যায় যার হয়তো এই মাথায় এই চিন্তা ছিল না কিন্তু সেও কিন্তু এখন ওগুলো নিয়ে চিন্তা করছে যে ঠিক আছে এভাবে করলে হয়তো আমার এই ফাঁকগুলো আমি রোধ করতে পারি তাহলে এই চিন্তাগুলো অটোমেটিক অটোমেটিক ঢুকে যাচ্ছে এবং আরও যেটা হচ্ছে মাদকার শক্তি এগুলো অলরেডি চলে এসেছে এবং স্যার যেটা বললেন যে শিশুকে বড় করার জন্য আমাদের একটি সামাজিক পরিবেশ আমরা তৈরি করি কিন্তু এই যে আমরা বড় করছি তার মানে কি পরিবার থেকেই তো আসলে আমাদের ভিত্তিটা চলে আসছে পরিবার হচ্ছে এখানে আমাদের প্রধান বিষয় যেটা কি না একটা পরিবর্তন এসছে আমূল পরিবর্তন যেটা আগে হচ্ছে যৌথ পরিবার ছিল সেখানে সবাই একত্র থাকতো এবং যোগাযোগের একটা বড় মাধ্যম ছিল সেখানে যে কমিউনিকেশানে আমাদের যোগাযোগের যে দক্ষতাগুলো সেখান থেকে আমাদের তৈরি হতো কিন্তু এখন কি হচ্ছে যেহেতু একক পরিবার তাই স্বাভাবিক যে এখানে কথাবার্তা এবং কীভাবে যোগাযোগ হচ্ছে এই জায়গাগুলো কমে গেছে এবং সবাই যার যার নিজের নিজের জায়গা থেকেই এখন সবাই ব্যস্ত এই দিকগুলো চিন্তা করলে যেই ধরনের থিওরিগুলো বা তত্ত্বগুলো আছে মনোবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন ইয়ের ক্ষেত্রে যে আমরা আচরণগুলো শিখি আসলে কিভাবে যে কোন আচরণকে হয় আমরা এটাকে পুরস্কৃত করছি পরিবার থেকেই যে হয়তো একটা বাচ্চা হয়তো ছোটোবেলা থেকেই হয়তো আমরা কি যখন বাচ্চাটা আধো আধো কথা বলে তখন কিন্তু আমরা যদি সে কাউকে চর মারে তখন আমরা হয়তো হঠাৎ করে প্রথমবার দেখলে হেসে উঠি কারণ এটা আমাদের মনেই হচ্ছে যে না এটা তো সে একটা নতুন কাজ করলো কিন্তু এই যে আমরা হেসে উঠলাম এতে কিন্তু সে এক ধরনের অনুপ্রেরণা পেল তাই না এই যে ছোটো ছোটো অনেক বিষয় থেকে আস্তে আস্তে আমরা আসলে পরিবার থেকে অনুপ্রেরণা দেই প্রথমে পরে যখন আমরা বুঝতে পারি যে না এটা আসলে ঠিক না আমরা তাকে নিয়ম শেখাতে চাই কিন্তু অলরেডি কিন্তু তার ভেতরে ওই জিনিসগুলো ঢুকে পড়ছে এবং যদি আমরা ব্যক্তিত্বের কথাও বলি ব্যক্তিত্বের জায়গা থেকেও আমরা কি বলতে পারি যে ফ্রয়েডের যে বিখ্যাত থিওরি তাই না তত্ত্ব ওই জায়গা থেকেও যদি আমরা বলি যে মানুষের মনকে বিভিন্ন ভাগ আছে মনের তাই একটা বড় অংশ হচ্ছে অবচেতন মন যেটা কি না হচ্ছে যে আমাদের ওই এইটি পারসেন্টই হচ্ছে আমাদের আসলে অবচেতন মন তাই না খুবই সামান্য কিছু অংশ যেটা কি না আসলে আমরা আমাদের খুব সচেতনভাবে কাজে লাগাচ্ছি তো এই অবচেতন মনের কথা যখন আমরা চিন্তা করি তখন কিন্তু আমাদের ভেতরে এই যে অপরাধগুলো সংগঠিত হচ্ছে এই জায়গাগুলো কিন্তু একটা বিশাল জায়গা করে নিচ্ছে এবং এখানে একটা আসলে ভারসাম্যহীনতা এখন চলছে এটা ভারসাম্য করা দরকার যে আমাদের যে সমাজ বিজ্ঞানীদের যে মতবাদ বা মনস্তাত্ত্বিকদের যে মতবাদ এই সবার কথাই হচ্ছে যে আমাদের পরিবার সমাজ সংস্কৃতি সব কিছুতেই একটা ভারসাম্য থাকতে হবে যখনই যেখান থেকেই হচ্ছে আসলে নড়চর হবে সেখানেই একটা এই ধরনের অপরাধবোধ তৈরি হবে এবং এই যে ধরেন বিভিন্ন জায়গাগুলো তৈরি হচ্ছে আরও বড় একটা বিষয় হচ্ছে ছোটোবেলা থেকে আমরা কি শিখে আসছি এবং একজন ব্যক্তি যে এখন অপরাধ করেছে ধরেন আমরা যদি এই বাড্ডার এই ঘটনা এবং কাকটেলের ঘটনাকেই যদি নিতে চাই তাহলে কি দেখছি যে দুটোই হচ্ছে মানে দুই পরিবারে হলেও দুই ধরনের পরিবারে হলেও কিন্তু এটা কিন্তু পরিবার থেকে আসলে এসেছে পরিবারের যে এক ধরনের কমিউনিকেশান গ্যাপ একটা যোগাযোগের যে একটা এখানে যে অভাব রয়েছে সেটাই এখানে মানে মেইনলি ফুটে উঠেছে এবং এখান থেকে আমরা যেটাই করতে পারি যে আমাদের আসলে সবারই খুব মানে সুস্থভাবে এবং সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য কিভাবে আমরা একজন আরেকজনের সাথে প্রপারলি যোগাযোগটা করব প্রপারলি কথাবার্তা বলবো এবং এই জিনিসটা শেখা এবং বিভিন্ন ধরনের আরও দেখা যাচ্ছে যে আমরা ট্রমার শিকার হতে পারি বিভিন্ন ঘটনা থেকে ছোটোবেলায় বিভিন্ন অপরাধ হয়তো ঘটেছে আমাদের সাথে কিন্তু সেটা আমরা তখন বলতে পারিনি অবচেতন মনে আমরা রেখে দিয়েছি সেটাকে কিন্তু বড় হওয়ার পরেও এই জিনিসটা আমাকে ট্রিগার করতে পারে তখন কি হচ্ছে এটা তার মানে এই না যে যেই ট্রমা থাকবে সেই অপরাধী হবে কিন্তু এটা একটা ট্রিগার হিসাবে আসলে কাজ করতে পারে যেটা কিনা অনেক গবেষণাতেও আসলে উঠে এসেছে তো এই দুটো ক্ষেত্রেও আসলে এই জিনিসটাই মানে খুব প্রাধান্য পাচ্ছে যেটা আর কি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পারিবারিক যে দ্বন্দ্ব পারিবারিক এর পারিবারিক যে ভিত্তিটা সেটা আসলে আমাদের ওই জায়গা থেকে আরও গভীরভাবে দেখার বিষয় আমাদের যে একজনের সাথে আরেকজনের অ্যাটাচমেন্ট যেটা কিনা আমরা বলি মায়ের সাথে সন্তানের খুব গাঢ় একটা সম্পর্ক থাকে তাই না তো ওই জায়গাটাই হচ্ছে একজনের সাথে যদি একজনের খুব নিবিড় সম্পর্ক না হয় নিরাপদ সম্পর্ক তৈরি না হয় 
সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সব জায়গাতেই আসলে এই অবক্ষয় আসতে পারে সেটা ছোটবেলার ব্যাপারটাই হয়তো আমরা বই নিয়ে আসছি আমাদের এই বর্তমান বয়সে ধন্যবাদ আপা আপনার কাছে আবার আসবো আপনি শিক্ষা নিয়ে মূলত কাজ করেন তো এই এই যে অবক্ষয় মানে এই অবক্ষয়ের পেছনে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দায়ী কি না আপনি কি মনে করেন আমি ঠিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে এখানে দায়ী করব না কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিছু উপাদান আছে যেগুলো আমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষার্থীদেরকে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার সময় দেয় না আমাদের খেলাধুলার সময় দেয় না আমাদের তো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যাওয়ার আগে উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার আগে চারটি পাবলিক পরীক্ষা দিতে হয় আমাদের শিক্ষার্থীদের সব শিক্ষার্থীকে তো পরীক্ষার্থী বানিয়ে বসে আছি আমরা এবং তাদেরকে কোনো কিছুর সুযোগ দিচ্ছি না আয়দা সে কম্পিউটার অথবা এই যে ভিডিও গেমগুলো যে এইভাবে ভায়োলেন্স শেখানো হচ্ছে ওগুলোর সুযোগ তাদের বাড়ি ঘরে আছে এখন তো নিম্নবিত্ত পরিবারে বা বিত্তহীন পরিবারেও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট বিশেষ করে নগরগুলোতে যেখানে সার্ভিস প্রোভাইডাররা আছেন সেখানেই করছেন কিন্তু এটা তো আমরা বাদ দিতে পারব না কিন্তু দুটো জিনিস একটু দেখা দরকার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এটা আমাদের এটা ভুলে যাওয়া খুবই অনুচিত হবে যে আমাদের এখনও প্রাথমিক শিক্ষায় যারা আছে তাদের তিরিশ শতাংশই কিন্তু প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী তাদের মা বাবারা কিন্তু ঘরে লেখাপড়া জানেন না অতএব তাদেরকে যেটা আমরা দিচ্ছি সেটা তাদের উপযোগী কে না আপা বলতে পারবেন ডেভেলপমেন্টালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেটাকে বলি আমরা শিক্ষাক্রম বলি পাঠ্যপুস্তক বলি ওই বয়সের উপযোগী সেটা তো করছি না এটা নিয়ে তো অভিযোগ আসছে এবং যেটা নিয়ে আমাদের বিখ্যাত যারা আছেন শিক্ষাবিদ তারা তো সৌখ পাঠ্য সহজ পাঠ্য করার জন্য পাঠ্যপুস্তকে ইত্যাদি বলা হয়েছে ভারাক্রান্ত শিক্ষার্থীরা তার মধ্যে কোচিং আর গাইড বই এর পেছনে ছুটতে গিয়ে আসলে কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরা ওই সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা থেকেই দূরে চলে আসছে এখানে একটা কথা আমি প্রফেসর খানের কথার সূত্র ধরে একটু বলবো উনি যেটা যে পরকিয়ার কথা যেটা বলেছেন যেটা এখন সমাজের অংশ হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা আসলে কিন্তু এটা সামাজিক স্বীকৃতিটা কিন্তু পরকিয়া না নারী নির্যাতনের এক ধরনের সামাজিক স্বীকৃতি আছে আমাদের সমাজে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দু চারবার পিটানি দিলে কি হয় বউকে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র এটা আছে এবং আমরা তো দেখেছি যে পরিসংখ্যান বোরোর তথ্য কি বলছে একজন মানে বাংলাদেশের আশি শতাংশের মতো নারী কোনো না কোনো পর্যায়ে গৃহে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কোনো না কোনোভাবে তো এই যে নির্যাতনগুলো যেটা সেটা যে পরকিয়ার জন্যই হয় তা তো না নারী তো নির্যাতনের শিকার হয়েই থাকে এটা ধরেই না হয় এবং এক ধরনের সামাজিক স্বীকৃতি আছে দ্বিতীয় যেটা বলবো যে আমি সান ফ্রান্সিসকো ট্রমা সেন্টারে যেটা দেখেছি আমাদের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মতো নারী নির্যাতন যারা সেখানে কিন্তু নারী নির্যাতনের ঘটনার বেশিরভাগ কারণ হচ্ছে এই যে পরকিয়া নিয়ে সন্দেহ তো তারাও তো স্বীকার করেন না পরকিয়াকে পরকিয়ার তো কোনো স্বীকৃতির কোনো বিষয় নাই এখানে এখানে পুরো সমাজ ব্যবস্থাটাকেই নতুন মূল্যবোধ আমরা কি সৃষ্টি করব আমরা মানুষের স্বাভাবিক আচরণ যেটা উনি সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে যেটা বলেছেন এটা মানুষের হতেই পারে একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটতেই পারে অন্য আরেকজনের প্রতি আকৃষ্ট হতেই পারে সেখানে এটাকে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব সেটা হচ্ছে বিষয় কিভাবে আমরা এটা নিয়ে মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের বিবর্তনের জায়গাটা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জায়গাটা কিভাবে এটাকে ম্যানেজ করব এটা হচ্ছে বড় বিষয় সেটা পরিবারকেই নারিশ করতে হবে আপা যেটা বলেছেন কিন্তু যেখানে আমি আবারও বলবো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এক ধরনের যেটা চলে এসছে যে শিক্ষার্থীদেরকে অনেক বেশি বোঝা দিয়ে ফেলছি আমরা তাদের অবকাশ সুস্থ সময় মানে জীবনযাপনের সেই সুযোগটা আমরা দিতে পারছি না এটা বারবারই আমার বলা হচ্ছে যে শিক্ষার্থীদের বইয়ের বোঝা পরীক্ষার বোঝা কোচিং সেন্টারের বোঝা গাইড বইয়ের বোঝা সব কিছুর মধ্যে একটা শিক্ষার্থী যখন প্রাথমিক থেকেই উপরে ওঠে আমাদেরকে মধ্যম মানে মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী জিজ্ঞেস করে যখন তাদের সাথে কথা বলতে যাই আপনারা মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলছেন আমার বাবা আমার মাকে প্রতিদিন মারেন আপনারা এটাকে কোন মূল্যবোধ বলবেন আমি তো এটাই শিখছি এই যে এই বিষয়গুলো কিন্তু বংশ পরম্পরায় চলে আসছে নারী নির্যাতন 
এখন যে সন্তান দেখে তার মা ঘরে নির্যাতিত হচ্ছেন সে তো ভবিষ্যতে ফ্রয়েডের থিওরি অনুযায়ী সে প্রথম সুযোগেই কিন্তু সে নির্যাতন করবে কাজেই এই জায়গাটাতে আমাদের হাত দিতে হবে নারীর প্রতি সহিংসতা পরিবারের ভেতরে সমাজে বন্ধ করতে হবে ধন্যবাদ অধ্যাপক মনির ইসলাম যেটা আপনার বললেন নারীর প্রতি সহিংসতা এটা তো বেড়েই যাচ্ছে বেড়েই যাচ্ছে এবং এটা সমাজের এই যে খারাপ দিকগুলো আমরা দেখছি তার মধ্যে একটা অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে কিন্তু আমরা আবার জানি আজকেই রিপোর্ট আছে যে বাংলাদেশে নারী ক্ষমতা ক্ষমতার দিক থেকে ক্ষমতায়নের দিক থেকে অনেক এগিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্বে বৈশ্বিক সূচকে এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে যেখানে ভারত পাকিস্তান তো বটেই ভারত শ্রীলঙ্কা নেপাল সব দেশ অনেক পেছনে বাংলাদেশ ওই অর্জনটা আমরা আমরা অর্জন করেছি কিন্তু আবার নারীর প্রতি সহিংসতা সেটা কিন্তু আমরা কমাতে পারছি না হ্যাঁ এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ডেভেলপমেন্ট আসলে যেটা হচ্ছে যে একদিকে ক্ষমতায়ন হচ্ছে এবং এই ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পুরুষ কিন্তু তার কর্তৃত্ব হারাচ্ছে সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছে হারাচ্ছে না আমি যেটা প্রথমেই বলছিলাম যে দেখুন হত্যাকাণ্ড কিংবা এই ধরনের নির্মম ঘটনাগুলো যখন ঘটে আমাদেরকে খুঁজতে হবে এর মধ্যে দ্বন্দ্বটা কোথায় আছে প্রথমত যে কোনো দান্দিক সম্পর্কের একটা ফলশ্রুতি হচ্ছে হত্যাকাণ্ড দান্দিক সম্পর্কের একটা পরিণতি হচ্ছে এই নিষ্ঠিরতা সুতরাং আমাদেরকে সঠিকভাবে যদি আমরা সেই দ্বন্দ্বটাকে যদি চিহ্নিত করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা বুঝব যে না তখন আমরা কিন্তু এইটার একটা রিমেডির দিকে যেতে পারব আমাদের সব সময় আমাদের একটা মানে ট্র্যাডিশনাল ধারণা হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক মানে হচ্ছে পিসফুল নট নেসেসারিলি সামাজিক সম্পর্ক মানেই শান্তিপূর্ণ নয় সামাজিক সম্পর্ক মানেই সৌহার্দ্যমূলক নয় সামাজিক সামাজিক সম্পর্ক মানে সব সময় পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নয় মানুষ সামাজিকভাবে থাকে যেমন ধরুন আপনার আমার আপনার বাড়িতে কিংবা যার বাড়িতে একজন গৃহকর্মী আছেন তার সাথেও কিন্তু গৃহকর্তার সম্পর্কটা কিন্তু নির্ভরশীলতার কিন্তু তার মধ্যে প্রচুর দ্বন্দ্ব আছে সুতরাং মানে পেশাগত সম্পর্ক হলেই যে তার মধ্যে সৌহার্দ্য তৈরি হবে তা না সুতরাং আমাদেরকে সেই দ্বন্দ্বর জায়গাগুলোতে খুঁজতে হবে এবং আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি নারীর যখন ক্ষমতায়ন ঘটছে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটা মানেটা কি একটা নারী অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হচ্ছে একটা নারী তার বোধের দিক থেকে স্বাবলম্বী হচ্ছে তার দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে স্বাবলম্বী হচ্ছে সে তার মনের মানে তার যে ভাবনা চিন্তা সেটা প্রকাশের দিক থেকে সে স্বাবলম্বী হচ্ছে সে যখন তার চয়েসটাকে এক্সপ্রেস করে তার ফ্যামিলি স্পেসের মধ্যে সে যখন বলে না আমি যদি শোন আমি আজকে রান্না করতে পারবো না বাড়ির অন্যদেরকেও সহযোগিতা করতে হবে আপনি তখন সহজেই অনুমান করতে পারেন সেটা একটা দ্বন্দ্ব তৈরি করবে কারণ এই যে গতানুগতিক শ্রম বিভাজন পাল্টে যাবে এই যে গতানুগতিক আপনার মর্যাদার যে আপনার কাঠামোটা এতদিন ছিল সে কাঠামোটা যখন বদলে যাবে যখন নারী পুরুষকে বলবে যে না আমিও ডিসিশন দিতে পারি আমিও ভালো মন্দ বিচার করতে পারি তখনই কিন্তু দ্বন্দ্ব তৈরি হবে সুতরাং এই ঘটনাটা যুগপথভাবে ঘটতেই পারে অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়ন যেমন হতে পারে এবং সেই ক্ষমতায়নের সাথে সাথে নির্যাতন হতে পারে এটা গেল একটা দিক ঠিক আছে সুতরাং আমরা নির্যাতনটাকে আমরা একটা এখানে সবচেয়ে বা যে জিনিসটা হচ্ছে যে নির্যাতন যখনই ঘটবে তার মানে হচ্ছে এর মধ্যে নিশ্চয়ই এক ধরনের দ্বন্দ্ব ছিল নারী প্রতিরোধ করছে সে প্রতিরোধের কারণেই হত্যাকাণ্ড কিন্তু হচ্ছে কারণ অ্যাসিড কেন মারছে অ্যাসিড মারছে যখন সে নারীটা তাকে রক্ষা করতে চাচ্ছে সে যখন সেই ছেলেটার যে তার যে অ্যাবনর্মাল ডিমান্ডে সে যখন রাজি হচ্ছে না তার মানে একটা কিন্তু নারীর ক্ষমতায়িত নারীর যে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ তার সাথে কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব হচ্ছে একটা পুরুষের অযৌক্তিক যে দাবি তার সাথে সেই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে তখন এই ধরনের একটা সন্ত্রাস ঘটছে সুতরাং সেভাবে আমাদের তাকাতে হবে আরেকটা যে জিনিসটা আমরা মানে এই আমাদের আলোচনার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছিল আসলে এই সম্পর্কগুলো যখন তৈরি হচ্ছে সম্পর্কের একটা দিক হচ্ছে প্রেম আর একটা হচ্ছে যৌনতা যে কোনো পরকীয় সম্পর্কের মধ্যে আপনি লক্ষ্য করবেন যে আমাদের মধ্যে যে আমি উনি অবদম মানে আনকনশিয়াস এবং রিপ্রেশনের কথা বলেছেন এবং ফ্রয়েড বেসিক্যালি বলেছিল যে আমরা সিভিলাইজেশন মানে হচ্ছে আমি রিপ্রেশনকে ম্যানেজ করছি আমরা যে নিপীড়ন করছি আমাদের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষাটাকে যে আমরা নিপীড়ন করছি সেটা কখনো যৌন আকাঙ্ক্ষা সেই যৌন আকাঙ্ক্ষাকে নিপীড়ন মানে সেটাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করে সেটাকে আমি শিল্পের দিকে নিয়ে যাচ্ছি সেটা আমি সৃষ্টির দিকে নিয়ে যাচ্ছি আমি সভ্যতার দিকে নিয়ে যাচ্ছি সুতরাং সভ্যতা যেমন আপনাকে দিচ্ছে প্রযুক্তি দিচ্ছে সভ্যতা আপনাকে অর্থনৈতিক বিভিন্ন রকমের 
আউটপুট দিচ্ছে কিন্তু একদিকে সভ্যতা আপনাকে আবার রিপ্রেস করছে আপনার মনের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষাটা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে রিপ্রেস করছে সুতরাং উনি তখন বলেছিলেন এই আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষাকে যদি আপনি এস্থেটিক্যালি ম্যানেজ না করতে পারেন এই আকাঙ্ক্ষাটা যে কোনো সময় সাংঘাতিক দিকে যাবে সেখানে চলে আসে আমাদের সংস্কৃতির প্রশ্নটা সংস্কৃতির সংকটটা আমরা সেইখানে লক্ষ্য করতে পারি অর্থাৎ আপনি যদি সেই নিপীড়িত মনটাকে যদি সত্যিকার একটা একটা সৃষ্টিশীল মানে কর্মের মধ্যে যদি না নিয়ে যেতে পারেন সেই নিপীড়িত মন তখন এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের দিকে চলে যেতে পারে সুতরাং এই এই হচ্ছে একটা প্রধান একটা ব্যাপার এবং আমাদের দেশে প্রচণ্ড পরিমাণ আপনার এক ধরনের যৌনতার মধ্যে এক ধরনের আপনার মানে বিশেষ করে নারীদের দিক থেকে তা যেহেতু সেটা হচ্ছে একটা ল্যাক অফ এম্পাওয়ারমেন্ট একটা নারীর মধ্যে যেমন আমাদের উনিশশো চুয়াত্তর সালে একটা বিখ্যাত গবেষণা কর্ম হয়েছিল ঝগড়াপুর এবং সেখানে দেখানো তারা দেখিয়েছিল যে আশি পার্সেন্ট মেয়ে তাদের সেক্সুয়াল রিপ্রেশন হয় তাদের যে ডিজায়ার তাদের যে সেই জিনিসটা তারা কখনো পায় না এবং তখন তাদের মধ্যে অন্য পুরুষের প্রতি মানে ওই রিপ্রেশনের দিক থেকে তাদের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় সুতরাং এইটাও কিন্তু ওই এই যে আমরা যে প্যাট্রিয়ার্কিটাকে আমরা পিতৃতন্ত্রকে আমরা যে দোষারোপ করছি সেই পিতৃতন্ত্রেরও কিন্তু একটা কারণ হচ্ছে কিন্তু মেয়েদের মধ্যে সেক্সুয়াল রিপ্রেশন এবং সেই সেক্সুয়াল রিপ্রেশনটা কিন্তু আরেকটা পুরুষের দিকে তাকে ধাবিত করতে পারে এবং হয়তো কোথাও কোথাও করেছে সুতরাং প্রেম থেকে যে সম্পর্কটা তৈরি হচ্ছে আমি নষ্ট নীরের কথা বলছিলাম সেখানে কিন্তু প্রেম থেকে সেখানে কিন্তু ওই সংকটগুলো তৈরি হয় না তবে অবশ্যই যে কোনো এক্সট্রামেরিটাল রিলেশনের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হবে কারণ এখানে দুটো সম্পর্ক দুটো সম্পর্কের মধ্যে একজন কখনোই নারী কিংবা পুরুষ ইকুয়ালি কমিটমেন্ট কমিটেড থাকতে পারে না বেসিক্যালি সেটা কমিটমেন্টের সংঘাত হয় এবং সেটা কিন্তু মানে সেই সংঘাতটা কিন্তু মর্যাদার লড়াই থেকে হয় এবং আপনি এগুলো যখন পুঙ্খানু পুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করবেন আপনি দেখবেন এখানে মর্যাদা সংকট থেকে হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটে যাচ্ছে সেগুলো ভালোবাসা থেকে হত্যাকাণ্ড ঘটছে তা কিন্তু না সুতরাং সেই জায়গাগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমাদের সমাজের মধ্যে যে যে নিপীড়নমূলক যে অবস্থাটা চলে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর আমরা কিন্তু মনস্তত্ত্বের সাথে আমাদেরকে আমরা আমরা কিন্তু গুরুত্ব দিই না মনস্তত্ত্বকে আমরা একেবারে গুরুত্ব দিই না ওনার সাথে আমার কথা হচ্ছিল প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আগে আমরা সব সময় কিন্তু সামষ্টিকের দিকে দিয়ে মানে লক্ষ্য করেছি আমরা বলেছি পরিবার ভেঙে গেছে সুতরাং মানুষের মানে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে একক পরিবার হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে কিন্তু আসলে আমরা যদি আরও সুখ্যাতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিকে যাই মনস্তত্ত্বের দিকে যাই আমরা এই ধরনের আমাদের এই কৃষি মানে আমরা তো একটা ট্রানজিশনাল সোসাইটি ট্রানজিশনাল সোসাইটিকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালকে গুরুত্ব দিই না আমরা সব সময় গুরুত্ব দিয়েছি শ্রেণীকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি টোটালিটিকে এই যে ইন্ডিভিজুয়াল যে একটা কমপ্লিকেটেড এন্টিটি এটা আমরা এতদিন জানতাম না এবং আমরা যখনই এক একটা কেসের মধ্যে কিন্তু আপনি এক এক রকমের সাইকোলজিক্যাল আপনি প্রসেস লক্ষ্য করবেন সেই জায়গাটাতে আমাদেরকে দৃষ্টি দিতে হবে আমরা কিন্তু এখন ইন্ডিভিজুয়ালিজমের দিকে যাচ্ছি এবং আমরা কিন্তু এরকম বড় মাপের ম্যাক্রো সলিউশন আমরা কিন্তু দিতে পারবো না ম্যাক্রো সলিউশন আপনি দিতে পারেন আপনি সিলেবাস তৈরি করতে পারেন আপনি সেই সিলেবাসের মধ্যে গুড প্যারেন্টিং আনতে পারেন উনি প্যারেন্টিংয়ের কথা বলেছেন গুড প্যারেন্টিং আনলে হয়তো বাচ্চাদের মধ্যে আপনি সহনশীল মনস্তত্ত্ব তৈরি করতে পারবেন তার মধ্যে তার মার জন্য যদি আপনি বাসার মধ্যে রেসপেক্ট তৈরি করতে পারেন সেটা হতে পারে কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যখনই আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের দিকে যাচ্ছেন আপনি ইন্ডিভিজুয়ালিজমকে খুঁচিয়ে দিচ্ছেন কারণ ইন্ডিভিজুয়াল ছাড়া এন্টারপ্রিনিয়ারশিপ হয় না ইন্ডিভিজুয়াল ছাড়া সৃষ্টি হয় না আধুনিকতার প্রধান মানে টুল আধুনিকতার প্রধান ক্যাটালিস্ট কিন্তু হচ্ছে ব্যক্তি সুতরাং আমাদেরকে ব্যক্তির মনস্তত্ত্বকে আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে ধন্যবাদ আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে টেলিফোনে আমরা একটু ফোনটা নিই প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয়টা দিয়ে প্রশ্নটা করুন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যালো বলুন আপনার পরিচয়টা দিয়ে প্রশ্নটা করুন হ্যালো আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের হ্যালো मानसिक এই যে কারণগুলো আমার মানে আমার রিলেটিভের সাথে মিশতে পারবে না ওকে আমি আমার ফ্ল্যাটের বাইরে বের করতে পারবো না একা যেখানে যাই হয় আমাকে নিয়ে যেতে হবে ওর খেলার কোনো পরিবেশ নেই এইটা কি মানে অবক্ষয় একটা কারণ নয়
मनोविज्ञान भाषा खेलारे मानसिक चप हो देखा दे बोझा जा मे भावेक्सेप्ट कर गुरुत्वी रकम तीन आलदा चारिखा पब्लिक परीक्षा आसते परे से एस एस सी लेवल एच एस सी लेवल अथवा जो इूनिवार्सिटी भर्ती लेवल चले आस तक क्यों तरह पढ़ार से ही आग्रह थकबे ना तक जख तर आसले निजेके गे समय निजे एक पथे से जाए दिक निर्देशनार समय तक क्यों हारिए जागो देखिए खूब आ कि विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षागुलोते ऐलेम आसले सुंदर रेजाल कर पब्लिक परीक्षागुलोते क्यों ता हे क्यों आसले तर ओ पचंद अनुजा जैगे भर्ती होते हैं यहां मन करी धरण मानसिक जो बाबा मे एक मानसिक चिंता जाना फार्ष्ट करते ही प्रथम थे सामष्टिक विषय राष्ट्रीय उद्देश्य क्यों एक जो समय दें दो मिनट बोल आपनर से ग्रीक क्लसिकल पिरियड बोली तक प्लेटो एक एडुकेशनल प्लान कर एडुकेशनल प्लान मध्य से बोली तरह आईडियल स्टेट आदर्श राष्ट्र मध्य की धरण शिक्षा व्यवस्था हवा उचित तरह क्योंकि एक बड़ो अंश छो खिला बड़ो अंश छो सुकुमार चर्चा करा जिनगुलो से जिनटाई जो एक मानुष के परिपूर्ण मानुष करवार शिक्षा के व्यवहार करा शिक्षा मान क्यों पुजीबादी समाज हे अपनी श्रमिक तैरी कर श्रमिक बोलते हमें शुदुम्र तो कई श्रमिक बोझा एक जो कम्पिटार इंजिनियर हमार मत एक शिक्षक तैरी हो क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल लेबर सूतरा ये अपनार इंटे आनी जो लेबर तैरी करते चान आनी टोटल एडुकेशनल एफोर्टाते ही दीचन स्किल डेवलप करा तक ये कैरियरिजम चले आस कैरियरिजम थे क्योंकि तक फार्ष्ट हवा इत्यादि जिसगल ढुके जा विषय जो गुरुत्वपूर्ण अपनारा दूज ही विशेषकर आपा बोलें आजकल स्वप्न देखते भूलते रूपकथा पढ़े बड़ो से रूपकथार गल्पगल बाच्चार मध्य अपनी जो सुकुमार वृत्तर जो उन्मेषा घटाय तरह मेधाय तरह मनने छोटी बारोटी बोटी बो स्कूल तो तो एम मान स्वाभाविक भावते छोट बेला बी पढ़े शिखे 
বা গল্পে বই শুনেছি তাই না তো ওইটার পরিবর্তে এখন যেটা আসলে জায়গা করে নিয়েছে যে মোবাইলে সবারই মোবাইল আছে বাবা মা সবারই মোবাইল থাকে তাই না সেই ক্ষেত্রে তারা সেই মোবাইলে গেমস বা মোবাইলে ভিডিও তো ওই জায়গাগুলো আসলে এখন বেশি জায়গা করে নিয়েছে যার কারণে হচ্ছে যে ওই চর্চাটাই এখন কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে এবং ওই যে আমরা প্রেসার দিচ্ছি যে না তাকে স্কুলে ফার্স্ট হতে হবে এটাতে কি হচ্ছে তখন তো তাকে অন্য জায়গাতে আসলে তারা নিচ্ছেই না তাকে হয় বিভিন্ন কালচারাল অ্যাক্টিভিটিজে নেওয়া অথবা তাকে বিভিন্ন খেলাধুলায় ইনভলভ করা হিসেবে দেখছি ওই জায়গাগুলোই হচ্ছে কমে গেছে সেটাই আমরা তাকে দেখছি আসলে তাকে ফার্স্ট করতে হবে আমার যেটা বললেন কেরিয়ারের দিকে আমার নিজের হয়তো যে জিনিসটা আমি নিজে করতে পারিনি সেই জিনিসটা আমার বাচ্চাকে করাতে হবে এটা হচ্ছে একটা এক্সপেকটেশন কাজ করছে দেখুন এখানে দুটো জিনিস আছে আমি কি আপনি কি সময় আছে দুটো জিনিসের মধ্যে একটা প্রধান দিক হচ্ছে যেটা চলে এসছে সেটা হচ্ছে যে একটা এডুকেশনাল ফিলসফি দরকার আমাদের নর্মালি এই যে আমরা যখন বারবার চিৎকার করি শিক্ষা শিক্ষা নীতি এবং আপনি মনে মনে করুন যে আমরা ক্ষুদ্রতে ক্ষুদা কমিশনকে এত কেন আমরা এত প্রশংসা করি সে বঙ্গবন্ধুর সময় যেটা হয়েছিল বাহাত্তর তিয়াত্তরের সময় তার মধ্যে একটা দর্শন ছিল এবং আমরা উনিশশো বিরাশি সালে যখন মজিদ খানের শিক্ষা নীতি নিয়ে প্রচণ্ড রকমের ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ওই যে ট্রানজিশনটা বাংলাদেশে ঘটে ঘটে গেল অর্থাৎ একটা সোশ্যাল এডুকেশন পলিসি থেকে একটা মার্কেট এডুকেশন পলিসির দিকে আমরা চলে যাচ্ছি সুতরাং ওই যে বাজারমুখী শিক্ষা আপনি যখনই আপনি তৈরি করে নিচ্ছেন তখনই কিন্তু একটা সামাজিক শিক্ষানীতি থেকে আপনি একটা বাজারমুখী শিক্ষানীতির দিকে যখনই এই ট্রানজিশনটা ঘটিয়ে দিচ্ছেন তখন কিন্তু এর সমস্ত জিনিসগুলো ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে তারপরেও আমি বলবো দুই হাজার দশের শিক্ষানীতি চেষ্টা করেছে যে এই যে এই জিনিসগুলো চর্চা চারু কালু কলা ইত্যাদি এগুলো কিন্তু একটা দিক নির্দেশনা ছিল ছিল কিন্তু দুঃখটা হলো আমরা পুরোপুরি বাস্তবায়নই করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তবে যেটা হচ্ছে যে দু হাজার দশের শিক্ষানীতিতে যেটা আমি বলবো যে আরও যেটা একটা পজিটিভ দিক হচ্ছে যে যে ডিসেবিলিটির যে কনসেপ্টটা এবং ইনক্লুসিভ এডুকেশন একীভূত শিক্ষা এই দুটো জিনিসকে কিন্তু এখানে খুব মানে এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা তো বিভিন্ন স্কুলগুলোতে যখন ভিজিট করি বিভিন্ন স্কুলগুলোতে প্র্যাকটিক্যালি যাচ্ছি তখন দেখা যাচ্ছে যে এই যে আমরা বলছি ঠিকই যে একীভূত শিক্ষা ইনক্লুসিভ এডুকেশন সবাইকে একই সাথে নিয়ে আসবো আমরা কিন্তু ওই যে টিচারদের শিক্ষকদের যেই পরিমাণ আসলে ওই অনুযায়ী যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা বা ম্যানেজমেন্টে আরও বেশি করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া সে জন্য সেটা কিন্তু হচ্ছে না কারণ আমাদের যদি শিক্ষক এবং ছাত্রের ওই অনুপাত যদিও হবে না হয় তাহলে কিন্তু আমরা আসলে একে ভূত শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করার তারপরে আর অনেক বিষয় আছে যেটা বলছিলেন মোশেদ ভাই অবক্ষয় একজন শিক্ষক যখন বলছেন যে তুমি আমার কাছে কোচিং পড়তে আসো ওটা তো অবশ্যই শিক্ষার্থীটা তো ওই বয়স থেকেই শিখে গেল শিখে গেল জি যে আমাদের আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমার কাছে আমার কিভাবে লাভ হবে আমি কিভাবে মুনাফা করতে পারবো সেটা কি চিন্তা করছে তার কিন্তু চিন্তা হচ্ছে না যে আমি ওই শিশুটাকে বা ওই ছাত্রটাকে বা ছাত্রীটাকে কিভাবে আমি আসলে তাকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারি বা আসল প্রকৃত অর্থে তাকে শিক্ষার্থী করে তুলতে পারি সেটাকে কিন্তু চিন্তা করছে না আপা নারী প্রসঙ্গে আবার আসব নারী এগিয়ে যাচ্ছে আমরা জানি আমাদের দেশের নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে কিন্তু সেই হিসেবে নারী কি তার মর্যাদা পাচ্ছে কিনা এটাও এখন আপেক্ষিক বিষয়ই বলবো কারণ দুটো বিষয় আছে এখানে একটা হচ্ছে যে অংশগ্রহণ অংশগ্রহণের দিক থেকে নারী বাংলাদেশে মানে এত দৃশ্যমান যেটা বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত আছে কিন্তু অংশীদারিত্বের জায়গাটা যদি ভাবি উনি অ্যাসিড সন্ত্রাসের কথা বলেছেন অ্যাসিড সন্ত্রাস গবেষণায় বলেছে যে আশি শতাংশ হচ্ছে নারী আর মেয়ে শিশু সেখানে ষাট শতাংশই কিন্তু নারী অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার হয় জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে যেটা কিন্তু প্রেমের কারণে নয় এবং সেই জায়গাটার থেকেই আমাদের মনে হয় বোঝা উচিত যে এখানেই মানে সম্পদ পুঁজি ইত্যাদি বিষয়ে দ্বন্দ্বটা উনি কিন্তু সেটা বলতে চেষ্টা করেছেন যে সেখানে যখন আসে তখনই নারীর প্রতি সহিংসতা এখন নারী উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে নারী নিজের ক্ষমতায়িত হচ্ছে শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় নারী একটা সিদ্ধান্ত দিতে পারছে আমি যদি বলি সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী কিন্তু এখন সিদ্ধান্ত দিতে পারছে ভালো দিকটা হলো বাংলাদেশে কিন্তু যে গবেষণাটা বেরিয়ে এসছে সম্প্রতি ইউএনের যে বাংলাদেশে কিন্তু এখন 
ছেলে সন্তানের প্রতি ঝোঁকটা কমছে তো এগুলো তো আমি মনে করি যে নারীর এগিয়ে যাওয়ার কতগুলো ফলাফল আমরা পাচ্ছি সুফলটা আমরা পাচ্ছি সেই জায়গার থেকে আমি মনে করি মর্যাদা বিষয়টা তো আসলেই আপেক্ষিক মর্যাদাটা অর্জনও করতে হয় নারী কিন্তু অর্জন করছে বাংলাদেশে গ্রামে গঞ্জে তৃণমূলে যে নারী আমি তো মনে করি তৃণমূল থেকে হিমালয় শিখর সর্বত্রই তো বাংলাদেশের নারীরা যাচ্ছেন এখন সেখানে আজকে কিন্তু নারীকে অবহেলা করার বা অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এখন এই দ্বন্দ্বের জায়গাটা তৈরি হয় নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আমি অধ্যাপক মনির ইসলাম আপনার কাছে আসবো যে আমরা সম্পর্কের কথা আলোচনা করছিলাম পারিবারিক যে সম্পর্ক মানে যেটা বেসিক সেই পারিবারিক সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আপনি বলছিলেন সবাই আলোচনায় কিছুটা বলেছেন কিন্তু এই যে পারিবারিক সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে এই বিষয়টা আপনি আরেকটু বিস্তারিত যদি বলেন আসলে দেখুন মানে মানুষের যখন সমাজবদ্ধতা শুরু হয়েছিল তখন মানুষের সমাজবদ্ধতা শুরু হয়েছিল যৌথভাবে এবং এরকম বিভিন্ন রকমের আপনার মানে বড় বড় এখানে যারা নৃবিজ্ঞানী আছে তারা এই সমস্ত বিষয় বলেছেন এবং এই পরিবারটা এই একটা মানে বড় রকমের একটা বড় পরিবার থেকে যেটা কিনা জ্ঞাতি সম্পর্কের পরিবার থেকে আস্তে আস্তে আমরা অনুপরিবারে রূপান্তরিত হয়েছে এবং অনুপরিবারের মধ্যে এক ধরনের আপনার একটা ইনকনসিস্টেন্সি কিন্তু আছে কারণ অনুপরিবার মানে হচ্ছে যে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে আলাদা হয়ে যাচ্ছে কোর্ট থেকে তার জ্ঞাতি জ্ঞাতিদের কাছ থেকে রাইট তার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে হয়ে যাচ্ছে এবং তারা দুজন মানে এক্সক্লুসিভ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এই পরিবারের মধ্যে সুতরাং ওই জায়গাটাতে আমাদের চিন্তা করতে হবে যেটাকে আমরা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি মনোগ্যামিয়ান ফ্যামিলি বলছি সেই ফ্যামিলিগুলোর মধ্যে আসলে সোশ্যাল এলিমেন্ট কতটা আছে কারণ আপনি দেখবেন যে পরিবারগুলোর মধ্যে যখন দ্বন্দ্বগুলো তৈরি হচ্ছে দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার পেছনে একটা প্রধান কারণ হচ্ছে মানে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ কে তার আত্মীয়কে কতটা অ্যাকোমোডেট করতে পারছে কিংবা পারছে না এক এইটা একটা দিক গেল তবে পরিবার একটা এসেন্সিয়াল আমাদের সোশ্যাল ইউনিট আমরা মনে করি কারণ পরিবার এই কারণে আমরা মনে করি মানুষ মানুষের মধ্যেই কিন্তু আমরা মানে মানুষ আমরা একা কিন্তু আমাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমরা কিন্তু আমরা আমরা শরীরে আমরা আমি কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমরা হচ্ছে আমরা কারণ আমার আমি মা বলা শিখি বাবা বলা শিখি তার মানে আমি আমরা থেকে শিখি আমি সমাজে মূল্যবোধ শিখি আমরা থেকে শিখি এবং আমি সব সময় আমরার সাথে কিভাবে চলব সেটাই আমি কিন্তু শিখতে থাকি কিন্তু এই জিনিসটা ঘটতে থাকে পরি পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে দিয়ে এখন পরিবারটাকে তো একটা আইসোলেটেড কোনো ইউনিট না পরিবার কাজ করছে একটা বৃহত্তর সমাজের মধ্যে যে সমাজের মধ্যে অর্থনীতি একটা গতিশীলতা তৈরি করে রাজনীতি একটা গতিশীলতা তৈরি করে সংস্কৃতি একটা গতিশীলতা তৈরি করে এবং সবচাইতে বড় আমরা যে জিনিস দেখি যে পরিবারের মধ্যে যে সম্পর্কগুলো যে নির্মাণ হয় সেই সম্পর্কগুলো কিন্তু অটোনোমাস না অর্থাৎ এরা স্বাধীন সম্পর্ক না হয় এরা অর্থনৈতিক চাপের দ্বারা দুষ্ট হতে পারে এরা রাজনৈতিক চাপ দ্বারা দুষ্ট হতে পারে কিংবা এরা মনস্তাত্ত্বিক চাপ দ্বারা দুষ্ট হতে পারে সুতরাং এখন ওই ঘটনাটা ঘটছে যেহেতু আপনি একটা কৃষিমুখী সমাজ থেকে আপনি নগরায়িত সমাজের দিকে যাচ্ছেন সেই নগরায়িত সমাজে উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট হচ্ছে যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ দিয়ে অনুপরিবারগুলো তৈরি হয়েছিল সেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে কিন্তু এখন অনুপরিবারগুলো আর কাজ করছে না পরিবারের মধ্যে এখন নতুন রকমের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে ঢাকা আপনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে গত প্রতি বছর ডিভোর্স রেট বেড়ে যাচ্ছে পাঁচ হাজার দশ হাজার করে ডিভোর্স রেট বেড়ে যাচ্ছে তার মানে সেই যে আপনার সম্পর্কগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বটা বাড়ছে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্বটা বাড়ছে সন্তানের মধ্যে পিতা মাতার দ্বন্দ্বটা বাড়ছে এবং প্রজন্ম ব্যবধানগুলো বেড়ে যাচ্ছে প্রজন্ম ব্যবধান সেটা প্রযুক্তিগত কখনো ভাবে হচ্ছে এবং ক্রমাগতভাবে এই ক্যারিয়ারিজমের জন্য আপনি চিন্তা করেন আঠারো বছর আমি বিয়ে দিচ্ছি না এটারও কিন্তু একটা একটা মানে ইমপ্লিকেশান কিন্তু আছে কারণ আঠারো বছরে যখন একটা মেয়ে যখন ক্যারিয়ারে চলে যাচ্ছে সেই মেয়েটি কিন্তু ক্যারিয়ারকে গুরুত্ব দিচ্ছে তাই তিরিশের আগে সে বিয়ে করবে না পঁয়ত্রিশ আগে বিয়ে করবে না সেটা কিন্তু পাশ্চাত্যের পরিসংখ্যান সুতরাং বিয়ের প্রতিও কিন্তু আগ্রহ কমে যাচ্ছে মানুষের এবং বিয়ের প্রতি আগ্রহ কমছে এই কারণে আর একটা বড় কারণ আপনি চিন্তা করছেন যে আমি যে সংসারটা করব আমার একটা ফ্ল্যাট দরকার আমার একটা গাড়ি দরকার সুতরাং আমি সেই ধরনের ব্রাইট কিংবা সেই ধরনের আমি গ্রুম নেব সুতরাং পারিবারিক সম্পর্কই তো আর নির্মিত হচ্ছে না যে কারণে আপনি দেখবেন লোনলিনেস বাড়ছে সুতরাং সব রকমের যে সোশ্যাল ডাইনামিক্স তৈরি হয়েছে সেই সোশ্যাল ডাইনামিক্সের সবচেয়ে বড় 
আপনার ভিক্তিম হচ্ছে কিন্তু এখন সামাজিক সম্পর্ক এবং সেটা হচ্ছে পরিবার সেই কারণে আমরা পরিবারের সম্পর্কের মধ্যে এরকম প্রচন্ড রকমের টানা পড়েন আমরা লক্ষ্য করছি এবং সেই টানা পড়েনগুলো এই ধরনের ইয়ে তৈরি করছে কিন্তু ইন্টারেস্টিং জিনিসটা হচ্ছে আধুনিকতা শুধুমাত্র যন্ত্রণা দেয় না আধুনিক আধুনিকতা কিন্তু মানুষের মধ্যে সৃষ্টিশীলতা দেয় মানুষকে ভাববা ভাবতে শেখায় মানুষের মধ্যে সাংঘাতিক রকমের মানুষকে আরও বেশি বিচক্ষণ করে তোলে সেই জায়গাগুলোতে আমাদের খামতি আছে আমরা সেখানে কিন্তু আমাদের আধুনিকতার সৃষ্টিশীলতাকে ব্যবহার করতে পারছি না আধুনিকতার যে যেটা কিনা অস্থিরতা আধুনিকতার যেটা অবক্ষয় যেটা ক্ষয়িষ্ণু সেটা আমাদের মধ্যে চেপে আছে সুতরাং আমাদের নেক্সট ফেজটা হচ্ছে আমরা আধুনিকতার সৃষ্টিশীলতাকে কীভাবে কাজে লাগাবো ধন্যবাদ আমরা আশা করি সেটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারবো এবং আমাদের এই যে মূল্যবোধের অবক্ষয়ে নিশ্চয়ই আমরা রোধ করতে পারব পারিবারিক বন্ধনগুলো আরও দৃঢ় করতে পারব এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি